Conecta Tutoriales presenta Formación profesional gratuita Más recursos y utilidades en www.conectatutoriales.com Patrocinado por Conecta Publicidad Bienvenidos a un nuevo tutorial de After Effects donde vamos a explicar un nuevo efecto, más concretamente el efecto de baile de cartas. Para ello hemos preparado cuatro imágenes que ya hemos importado previamente en nuestra composición. Las podéis ver aquí. En este caso tenemos la primera capa que es, se llama color y es la imagen que podemos ver en pantalla. Después tenemos de la misma capa hemos creado desde Photoshop una imagen en blanco y negro, pero hemos forzado manualmente este blanco y negro. Como podéis ver, el fondo hemos intentado que sea 100% negro. Mientras que si hubiéramos utilizado la conversión automática de Photoshop a blanco y negro, posiblemente no hubiéramos conseguido ese fondo 100% negro. Después hemos creado una segunda parte, que es lo que vendrá detrás de nuestra transición. Y si os fijáis, lo que hemos hecho en Photoshop es voltear el lienzo de forma horizontal y es como si la imagen se viera en un espejo. Y para terminar hemos creado la cuarta capa que es la misma imagen en blanco y negro pero también volteada y con el fondo completamente negro. Voy a activar solamente la de color y le voy a aplicar, he buscado en efectos de ajustes preestablecidos, baile de cartas, aparece en el menú de simulación y lo que hago es arrastrarlo a mi fotografía desde aquí voy a aplicar distintos valores en filas y columnas voy a dar un valor elevado por ejemplo 100 vosotros podéis ir probando estos son los cuadritos que luego nos aparecerán y cuantos más eh, el valor sea más grande más pequeño será el cuadro en la capa trasera le voy a indicar que quiero la de color 2 que es la chica que habíamos volteado como está en la capa trasera y se verá volteado, por eso antes en Photoshop yo lo he volteado previamente para que luego se vea bien. En las capas de degradaciones voy a indicar que para la primera capa trabaje con el blanco y negro y para la segunda trabaje con el blanco y negro 2. He puesto estos nombres para que sea fácil luego identificarlos en la composición y trabajar con ellos. Una vez hecho esto voy a trabajar con la posición de Z. Desde aquí me permite ajustar distintos parámetros. Por ejemplo, voy a empezar ajustando el origen. Voy a apretar en el reloj y le voy a decir que trabaje con intensidad 1. Un par de fotogramas más adelante, casi casi llegando a 4 segundos, por ejemplo, voy a decirle que cree eh, un fotograma clave. Para ello voy a apretar sobre la capa y la tecla U. Me va a abrir los fotogramas clave. Y desde aquí voy a indicarle que quiero un nuevo fotograma clave. Ahora sí, un par de fotogramas más adelante, le digo que me cambie este valor a intensidad 2. Esto lo que va a hacer es coger la capa de degradación que hemos indicado en el segundo puesto. Para terminar, en el segundo 8, por ejemplo, puedo decir que me creé un fotograma clave tal cual. Bien, voy a volver al principio y voy a seguir ajustando valores. Aquí en multiplicador voy a trabajar con multiplicador y desplazamiento. Le voy a decir que quiero un valor de 0. Un par de fotogramas más adelante, justamente aquí por ejemplo, donde hemos colocado el otro, le voy a decir que quiero un valor de 10 y en desplazamiento también 10. Bueno, voy a darle 5 para que lo veamos mejor. Eh, un par de fotogramas más adelante le voy a decir que quiero el mismo valor pero esta vez en negativo menos 5 y menos 5 y al final de todo quiero el valor de 0 una vez hecho esto nosotros podemos trabajar con los distintos sistemas de cámara podemos trabajar con la posición de la cámara directamente desde el menú o incluso si necesitamos trabajar con la cámara de nuestra composición también podemos aplicarlo yo voy a trabajar con la posición de la cámara y le voy a indicar que me juegue con el valor eh, de rotación y por ejemplo me voy a ir al principio voy a crear un fotograma clave y le voy a decir que más adelante aquí trabaje con 
el valor de 90 grados. En el siguiente espacio también le voy a decir que trabaje con el mismo valor. Para ello voy a crear, voy a volver a apretar la tecla U en color. Me va a abrir los fotogramas que tengo en este caso. Voy a buscar el de rotación y aquí le voy a decir que me cree otro fotograma clave. Y ya para terminar a los 8 segundos le voy a decir que trabaje con el valor de 180. De este modo habremos dado la vuelta a nuestra imagen y nos mostrará la imagen que teníamos detrás y como vemos se ve sin estar volteada, es decir, correctamente. Ahora ya solo nos queda trabajar con la iluminación. Para ello lo que vamos a hacer es trabajar, en este caso con la iluminación, nos vamos a situar en los fotogramas centrales y vamos a decirle que aquí trabaje con la luz ambiental y pase de 0.25 a 1. Poco más adelante le decimos que tome el valor de 1. Si nosotros ahora reproducimos nuestra animación, veremos que nos hace un efecto de transición bastante interesante mediante un efecto 3D que si nosotros vamos ajustando, jugando las velocidades, los distintos parámetros, veremos que hay muchísimas eh, posibilidades, rotaciones, posiciones y demás y nosotros actualmente solo hemos trabajado con una. Si vosotros trabajáis con todas las otras, veis que nos está haciendo un pequeño efecto 3D, Conseguiréis efectos bastante, bastante espectaculares, es decir, a partir de aquí vosotros tenéis que ir probando las distintas posibilidades que nos pueda ofrecer este tipo de composición. Podemos ver como ahora al darse la vuelta lo que hace es formarse la parte de atrás con un efecto completamente en 3D. A partir de aquí nosotros podríamos pues, aplicar la parte de desenfoques de movimiento, propios desde la misma paleta, podríamos ir aplicando pues, distintos efectos hasta conseguir un resultado que nos sea interesante. Así que hasta aquí este tutorial, os animamos a que si lo realizáis dejéis vuestra video respuesta aquí en YouTube. Así que muchas gracias y hasta el siguiente.